வரை நேரம் பைபிள் ஆவர் பிரசென்டட் பை தி நேஷனல் பைபிள் காலேஜ் கிறிஸ்துவின் சபையார் உங்களை வாழ்த்துகிறார்கள் சேட்டலைட் பைபிள் ஸ்கூல் வணக்கம் தேசிய வேதாம கல்லூரி மாணவ கண்மணிகளே தோழர்களே அருமை பெற்றோரே உலகளாவிய என் தமிழ் சொந்தங்களே மீண்டுமாக நோவாவின் காலத்தில் த டேஸ் ஆஃப் நோவா என்ற தலைப்பின் கீழே கடைசி செய்தியாக இந்த பாடத்தை நாம் கேட்கிறோம் சகோதரர்களே நோவா பயபக்தி உள்ளவனாக தேவனுடைய வார்த்தையை விசுவாசித்து தன்னையும் தன்னுடைய குடும்பத்தையும் காப்பாற்றி கொண்டான் இது ஒரு ஆச்சரியமான தகவல் எப்ரேயர் பதினோராவது அதிகாரம் ஏழாவது வசனம் விசுவாசத்தினாலே நோவா தற்காலத்தில் காணாதவைகளை குறித்து தேவ எச்சரிப்பு பெற்று பயபக்தி உள்ளவனாகி தன் குடும்பத்தை ரட்சிப்பதற்கு பேழையை உண்டு பண்ணினான் அதனாலே அவன் உலகம் ஆக்கினைக்குள்ளானது என்று தீர்த்து விசுவாசத்தினால் உண்டாகும் நீதிக்கு சுதந்திரவாளியானான் சகோதரில் இந்த உலகத்தில் இந்த பைபிளை நம்பாதவங்க இருக்கலாம் ஆனால் நோ காலத்து வெள்ளத்தை எல்லா மனிதரும் நம்புகிறாங்க எல்லா விஞ்ஞானமும் அதை உறுதிப்படுத்துகிறது உலகத்தில் ஒரு பெரும் வெள்ளம் வந்தது என்பதை எல்லாரும் ஒப்புக்கொள்கிறாங்க அப்படி ஒரு பெரும் வெள்ளம் நோ காலத்தில் வந்தபோது ஏன் மனிதர்கள் அழிந்தார்கள் ஏன் நோவாவின் குடும்பம் காப்பாற்றப்பட்டது இந்த தகவலை ஆதி ஆமத்தில் படிக்கிறோம் பழைய ஏற்பாட்டு புத்தகங்களில் படிக்கிறோம் புதிய ஏற்பாட்டு புத்தகங்களில் படிக்கிறோம் நோவாவினுடைய வெள்ளத்தை குறித்து இயேசு பேசினார் நோவாவினுடைய வெள்ளத்தை குறித்து எப்படிய புத்தகத்தில் படிக்கிறோம் நோவாவினுடைய வெள்ளத்தை குறித்து பேதர் எழுதுகிறார் ஆக பிரபலமாக பழைய ஏற்பாடு முதல் புதிய ஏற்பாடு வரைக்கும் நோவாவினுடைய காலம் அவனுடைய காலத்தில் நடந்த சம்பவம் திரும்ப திரும்ப மக்கள் மத்தியில் பேசப்படுவதை நாம் பார்க்குறோம் நோ காலத்தில் தேவன் அவனிடத்தில் பேசினார் அதை அவன் விசுவாசித்தான் ரோமர் பத்தாம் அதிகாரம் பதினேழாவது வருஷத்தில் படிக்கிறோம் விசுவாசம் கேள்வி பின்னால் வருகிறது கேள்வி தேவனுடைய வார்த்தையினால் வருகிறது பை ஹியரிங் காட்ஸ் வேர்ல்டு வி ரிசீவ் ஃபேத் இந்த எப்ரேயர் பதினோராம் அதிகாரம் ஏழாவது வசனம் பாருங்கள் விசுவாசத்தினாலே நோவா தற்காலத்தில் காணாதவைகளை குறித்து தேவ எச்சரிப்பு பெற்று பயபக்தி உள்ளவனாகி தன் குடும்பத்தை ரட்சிப்பதற்கு பேழை உண்டு பண்ணினான் நாம் ஆதியா ஆறாம் அதிகாரம் ஏழாம் அதிகாரம் எட்டாம் அதிகாரம் ஒன்பதாம் அதிகாரத்தில் படிக்கிற அத்தனை விஷயங்களையும் மிக சுருக்கமாக நான்கு வரிகளிலே ஆவியானவர் இங்கே சொல்கிறார் முதலாவது நோவாவை விசுவாசம் என்ற சொல்லிலே தொடங்குகிறார் எப்பொழுதும் விசுவாசம் தேவனுடைய வார்த்தையாக நமக்கு கிடைக்கிறது விசுவாசம் இல்லாமல் நாம் தேவனுக்கு பிரியுமா இருக்க முடியாது கிறிஸ்தவம் என்பது விசுவாசத்தின் மார்க்கம் நோவா காலத்தில் பூமியில் மழை இல்லை மாறாக பனி நனைந்து பூமியின் விளைச்சல்கள் ஆசிர்வதிக்கப்பட்டது முதல் முதல்ல மழையை குறித்த ஒரு தகவலை ஆதி ஆகமும் ஆறாம் அதிகாரத்திலிருந்து ஏழாம் அதிகாரத்தை நாம் துவங்கும் போது நாம் படிக்கிறோம் பிஃபோர் ஆடம்ஸ் டைம் தெர் இஸ் நோ ரெயின் ஒன்லி த மிஸ் கேம் டவுன் ஆனால் நோவாவின் காலத்தில் மழை வந்தது அவன் அதை பார்த்ததில்லை அது எந்த பக்கத்திலிருந்து வரும் என்று அவனுக்கு தெரியாது நாம் ஆதி ஆம் ஏழாம் அதிகாரத்தில் படிக்கிறோம் வானத்தின் மதவுகள் திறந்தது பூமியின் ஊற்று கண்கள் பிளந்தது பூமியில் உள்ள மலைகளின் சிகரங்களுக்கு மேலாக பதினைந்து முழம் தண்ணீர் நின்றது நூற்றி ஐம்பது நாட்கள் பிரவகித்தது அந்த தண்ணீர் இறங்கி காய்வதற்கு நாற்பது நாட்கள் ஆனது இதையெல்லாம் நோவா பார்க்கவில்லை தற்காலத்தில் காணாதவைகளை குறித்து தேவ எச்சரிப்பு பெற்று தன் குடும்பத்தை ரட்சிப்பதற்கு பேழையை உண்டு பண்ணினான் தேவன் அந்த பேழையை எவ்விதமாக கட்ட வேண்டும் என்று சொன்னார் முதலாவது உலகத்தில் உள்ள எல்லா மரங்களையும் விட்டு 
கொப்பேர் மரம் என்று தேவன் சொன்னார் அவன் அந்த கொப்பேர் மரத்தை கண்டுபிடித்தான் அந்த மரத்தை பலகைகளாக அறுத்தான் அதை எப்படி பேழையாக கட்டுவது நிலக்கீழ்களை கொண்டு அதை பூசினான் அந்த பேழையினுடைய நீளம் நானூற்றி ஐம்பது அடி அந்த பேழையினுடைய அகலம் எழுபத்தைந்து அடி அந்த பேழையினுடைய உயரம் நாற்பத்தைந்து அடி அது ஒரு பெட்டியைப் போல் இருந்தது அதிலே அவனும் அவனுடைய குடும்பமும் உள்ளே ஏறின போது தேவன் அதனுடைய கதவை வெளிப்பக்கமாக சாத்தினார் அந்த பேழையிலே ஒரே ஒரு ஜன்னல் மேலே இருந்தது இதையெல்லாம் மனதில் கொள்ளுங்கள் நோவா விசுவாசத்தினாலே தேவ எச்சரிப்பு பெற்று நீதிமானாக நோவா தன்னுடைய குடும்பத்தில் தன் மனைவி மூன்று பிள்ளைகள் அவர்களுடைய மனைவிகள் ஆக மொத்தம் எட்டு பேர் அதில் காக்கப்பட்டார்கள் நோவா தேவனுடைய வார்த்தையினால் இந்த உலகத்தை ஆக்கணைக்குள்ளாக தீர்த்திருக்கிறான் எப்படி தீர்த்தான் அன்றைய உலகம் அதை ஏற்றுக்கொள்ளவில்லை அதை நம்பலை நம்பாத மக்களுக்கு நம்பின நோவா ஒரு நீதியை அவர்களுக்கு சொல்கிறான் இந்த உலகத்தை அவன் நியாயம் தீர்த்து விட்டான் கடவுளை நம்பின அந்த மனிதன் இந்த உலகத்தை நியாயம் தீர்த்து விட்டான் அதே போல இன்றைக்கும் இந்த உலகத்தினுடைய கடைசி காலத்தில் இந்த உலகம் அக்னிக்கு இரையாக வைக்கப்பட்டிருக்கிறது என் அன்பு சகோதரர்களே இந்த நோவா தன்னுடைய குடும்பத்தை அந்த பேழையின் வழியாக காப்பாற்றி நான் என்று படித்தோம் மூன்று பேதிரு மூன்றாவது அதிகாரம் பக்கம் முன்னூற்றி இருபது புதிய ஏற்பாடு பத்தொன்பது முதல் சில வசனங்களை வாசிக்கலாம் அந்த ஆவியிலே அவர் போய் காவில் உள்ள ஆவிகளுக்கு பிரசங்கித்தார் அந்த ஆவிகள் பூர்வத்தில் நோவா பேழை ஆயத்த பண்ணும் நாட்களிலே தேவன் நீடிய பொறுமையோடு காத்திருந்த போது கீழ்ப்படியாமற் போனவைகள் அந்த பேழையில் கவனிகள் சிலராகி எட்டு பேர் மாத்திரம் பிரவேசித்து ஜலத்தினால் காக்கப்பட்டார்கள் இந்த தகவல் ஒன்று நிறைய கிறிஸ்தவர்கள் மத்தியில் இயேசு கிறிஸ்து மரணம் அடைந்து அடக்கம் பண்ணப்பட்ட போது அவர் கல்லறையின் அடியில் பழைய காலத்துக்கு சென்று நோவா காலத்துக்கு சென்று அன்றைக்கு அழிந்து போன மக்களுக்கு நற்செய்தியை கூறினார் என்று மொழிபெயர்ப்பு செய்கிறவர்களும் போதிக்கிறவர்களும் கள்ள தீர்க்க தரிசனம் இருக்கிறார்கள் ஆனால் வேத வசந்தப்படி பார்க்கும்போது நோவா காலத்து மக்களுக்கு நோவா பேசின வார்த்தைகள் கீழ்ப்படியாமற் போன அந்த ஆத்மாக்களுக்கு ரட்சிப்பின் வார்த்தையாக இருந்தது அவர்களுக்கும் நற்செய்தி சொல்லப்பட்டது தேவன் நீடிய பொறுமையுள்ளவராக அவர்கள் மீது காத்திருந்தார் அவர்கள் ரட்சிக்கப்பட வேண்டும் என்று காத்திருந்தார் அதுக்காக நூறு ஆண்டுகள் தேவன் அவர்களுக்கு கொடுத்தார் நோவா ஐநூறு ஆண்டுகளாக இருக்கும்போது பேழையை கட்டினான் அதை முடிக்கும்போது அவனுக்கு ஆறுநூறு வயது நூறு ஆண்டுகள் தேவன் பொறுமையோடு காத்து கொண்டிருந்தார் அவர்களுக்கு அந்த ரட்சிப்பின் செய்தி சொல்லப்பட்டது ரெண்டு பேதிரு மூன்றாம் அதிகாரம் மூன்றாவது வசனம் முதல் சில பகுதியை வாசிக்கிறேன் கவனிகள் முதலாவது நீங்கள் அறிய வேண்டியது என்னவெனில் கடைசி நாட்களில் பரியாசக்காரர் வந்து தங்கள் சுய இச்சைகளின்படியே நடந்து அவர் வருவார் என்று சொல்லுகிற வாக்குதத்தம் எங்கே பிதாக்கள் நித்திர அடைந்த பின்பு சகலமும் சிருஷ்டிக்கப்பட்ட பின் தோற்றம் முதல் இருந்த விதமாய் இருக்கிறதே என்று சொல்லுவார்கள் பூர்வ காலத்திலே தேவனுடைய வார்த்தினாலே வானங்களும் ஜலத்தினின்று தோண்டி ஜலத்திலே நிலை கொண்டிருக்கிற பூமியும் உண்டாயினது என்பதையும் அப்பொழுது இருந்த உலகம் ஜலப்பிரலயத்தினால் அழிந்தது என்பதையும் மனதார அறியாமல் இருக்கிறார்கள் இந்த வசனத்தில் நோ காலத்து மனிதர்கள் அவிசுவாசம் உள்ளவர்களாக இருந்தாங்க சரி இப்பொழுது இருக்கிற நீங்களும் நானும் கூட நோவ காலத்து வெள்ளத்தை அறிந்தோமானால் மனம் திரும்ப வேண்டும் மனதார நமக்கு அந்த சத்தியம் தெரியும் உலகத்தில் ஒரு பெரும் வெள்ளம் வந்ததுன்னு தெரிந்தும் கூட விஞ்ஞானத்தினுடைய நிறுவனத்தின் கீழே கார்பன் ஃபோர்டின் நிரூபித்திருந்த போதும் கூட எல்லா உலகம் முழுவதும் ஒரு பெரும் வெள்ளம் வந்தது என்பதை நாம் எவ்வளவோ புரிந்து கொண்டாலும் கூட தேவனிடத்தில் நாம் திரும்பவில்லை மனிதர்கள் மனம் போன போக்கில் போனார்கள் 
அவர்கள் பரியாசக்காரர்களாக இச்சை உடையவர்களாக இந்த உலகம் உண்டானது முதற்கொண்டு மனிதன் இப்படி தான் இருக்கிறான் எந்த மாற்றமும் இல்லை எந்த கடவுளும் இல்லை என்றெல்லாம் பேசக்கூடியவர்களாக இருக்கிறார்கள் நோவ காலத்து வெள்ளத்தை மனதார அறிந்திருந்தும் கூட அவர்கள் மனம் திரும்பாமல் இருக்கிறார்கள் என் அன்பு சகோதரர்களே இந்த நோவ காலத்து வெள்ளத்தில் நோவா தன் குடும்பத்தை பேழையின் மூலமாய் காப்பாற்றி தான் நீதி உள்ள மனிதன் என்பதையும் அவிசுவாசியாக இந்த உலகம் ஆக்கினிக்குள்ளாக தீர்ந்தது என்பதையும் நாம் புரிந்து கொள்ள வேண்டும் ரெண்டு பேதரு மூன்றாம் அதிகாரம் ஏழாவது வசனம் இப்பொழுது இருக்கிற வானங்களும் கவனிகள் பூமியும் அந்த வார்த்தையினாலே அக்னிக்கு இரையாக வைக்கப்பட்டு தேவ பக்தி இல்லாதவர்கள் நியாயம் தீர்க்கப்பட்டு அழிந்து போகும் நாள் வரைக்கும் காக்கப்பட்டிருக்கிறது அந்த வார்த்தையினாலே எந்த வார்த்தையினாலே நோவாவின் இடத்துல வெள்ளத்துக்கு முன்பாக தேவன் கூறினாரே அந்த வார்த்தையினாலே நியாய் தீர்ப்பின் வார்த்தையினாலே இப்பொழுது இருக்கிற உலகம் நோவ காலத்து உலகம் வெள்ளத்தினால் அழிந்தது இப்பொழுது இருக்கிற உலகம் அக்னிக்கு இறையாக வைக்கப்பட்டிருக்கிறது இந்த இடத்துல இறை என்ற வார்த்தையை நீங்கள் படிக்கிறீங்க இறை என்றால் சாப்பாடு தின்பது என்று பொருள் பூமியானது நெருப்பினால் சாப்பிடப்பட போகிறது நெருப்பு அதை ஜீரணிக்க போகிறது த ஃபயர் கோயிங் டு கன்சியூம் த எர்த் என் அன்பு சகோதரில் காலையில் பாயை சுருட்டுவதைப் போல வானமும் பூமியும் அது சுருட்டப்பட போகிறது ரெண்டு பேதர் மூன்றாம் அதிகாரம் பத்தாவது வசனம் கர்த்தருடைய நாள் இரவிலே திருடன் வருகிற விதமாய் வரும் அப்பொழுது வானங்கள் மடமடவென்று அகன்று போம் பூதங்கள் வெந்து உருகி போம் பூமியும் அதில் உள்ள கிரியைகளும் எரிந்து போம் ஆகவே நோவா காலத்து வெள்ளத்தில் எட்டு பேர் காப்பாற்றப்பட்டாங்க பரவாயில்ல ஆனால் இயேசனுடைய இரண்டாவது வருகையில் அக்னிக்கு இரையாக வைக்கப்பட்டிருக்க இந்த உலகத்தில் ஒரு ஆள் கூட காப்பாற்றப்பட முடியாது அத்தனை பேர் எரிந்து போவோம் அதனால் தேவண்டி பிள்ளைகளாகி நீங்களும் நானும் எவ்வளோ ஜாக்கிரதை உள்ளவர்களாக இருக்க வேண்டும் பாருங்கள் மூன்றாம் அதிகாரம் பதினோராவது வசனம் இப்படி இவைகளெல்லாம் அழிந்து போகிறபடியால் கவனிங்கள் நீங்கள் எப்படிப்பட்ட பரிசுத்த நடக்கையும் தேவ பக்தி உள்ளவர்களாக இருக்க வேண்டும் அப்போ கிறித்தவர்களாகிய நாம் எப்படிப்பட்ட ஒரு பரிசுத்த நடக்கை எப்படிப்பட்டதான தேவனுடைய பக்தி உள்ள மக்களாக நாம் ஜீவிக்கணும் வி நீட் காட்லினஸ் வி நீட் ஹோலினஸ் இதற்காக தான் நாம் ஆலயத்திற்கு வருகிறோம் இதற்காக தான் நாம் தேவனுடைய பிள்ளைகளாக ஜீவிக்கிறோம் ஆகவே கிறித்தவர்களாகிய நாம் முப்பதாம் தேதி எப்போ வரும் ஜனவரி ஃபஸ்ட் எப்போ வரும் அப்படின்னு கேட்டு நம்முடைய வாழ்க்கையில் அந்த நாளை சந்திப்பது போல கத்தருடைய நாள் வரத்தக்கதாக நாம் காத்திருக்க வேண்டும் ரெண்டு பேதர் மூன்றாவது அதிகாரம் பனிரெண்டாவது வசனம் பக்கம் முந்நூற்றி இருபத்தி ஐந்து தேவனுடைய நாள் சீக்கிரமாய் வரும்படிக்கு மிகுந்த ஆவலோடு காத்திருங்கள் அந்த நாளில் வானங்கள் வெந்து அழிந்து பூதங்கள் எரிந்து உருகி போ அவருடைய வாக்குதத்தின்படியே நீதி வாசமாயிருக்கும் புதிய வானங்களும் புதிய பூமியும் உண்டாகும் என்று காத்திருக்கிறோம் பரிசுத்தவான்களாகிய சகோதரர்களே வேத மாணவர்களே இந்த பூமி எரிந்த பிறகு தேவனுடைய பிள்ளைகள் என்ன ஆவார்கள் அவர்கள் எங்கே இருப்பார்கள் புதிய வானத்தில் புதிய பூமியில் தேவனோடு அவர்கள் இருப்பார்கள் தே வில் என்டர் இன்டு த நியூ ஹேவன் அண்ட் தே வில் ரிமைண்ட் வித் காட் அவர்கள் தேவனோடு நிலைத்திருப்பாங்க ஆகவே நோவாவை குறித்து நாம் படிக்கும்போது நோவா அவனுடைய காலத்தில் விசுவாசத்தினாலே தேவ எச்சரிப்பை பெற்று தன் முழு குடும்பத்தையும் காப்பாற்றுவதற்கு கீழ்ப்படிதலோடு அந்த பேழையை கட்டினான் என்று நாம் பார்த்தோம் அதுபோல் நீங்களும் நானும் கூட கீழ்ப்படிதல் உள்ளவர்களாக தேவனம் கட்டளையிட்ட கட்டளைகளை கை கொள்ள வேண்டும் உதாரணமாக நோவா அந்த வெள்ளத்தில் காப்பாற்றப்பட்டார் வெள்ளத்துக்கு சமமாக ஞானசான தண்ணீரில் ஒவ்வொரு மனிதனும் தன் ஆத்மாவை காப்பாற்றுகிறான் இது ரொம்ப ஆச்சரியமாக இருக்கும் உங்களுக்கு ஆனால் அதான் உண்மை 
ஒன்று பேதர் மூன்றாவது அதிகாரம் இருபத்தி ஓராவது வசனம் பக்கம் முன்னூற்றி இருபது புதிய ஏற்பாடு அதற்கு ஒப்பனையான ஞானஸ்தானமானது இப்போ நாள் அடிக்கோடிடுங்கள் ஒப்பனையான ஒப்பனை என்று சொன்னால் உதாரணமாக ஃபிகரிட்டிவ்லி அதாவது நோவா தன்னுடைய குடும்பத்தை வெள்ளத்திலே காப்பாற்றினது போல அதற்கு ஒப்பனையாக அதை போல அதற்கு ஒப்பனையான ஞானஸ்தானமானது திடீர்னு இங்கே ஞானஸ்தானத்தை கொண்டு வந்துட்டார் ஏசு கிறிஸ்து கொடுத்த பிரதான கட்டளை நீங்கள் உலகம் முழுதும் புறப்பட்டு போய் சகல இனத்தாரியும் சீஷராக்கி அவர்களுக்கு பிதா குமாரன் பரிசுத்தாய் நாமத்தில் ஞானஸ்தானம் கொடுங்கள் அப்போஸ் நடவடிக்கைகள் ரெண்டாவது அதிகாரம் பத்தொன்பதாவது வசனம் அதே போல அப்போஸ் நடவடிக்கைகள் இரண்டாவது அதிகாரம் முப்பத்தெட்டாவது வசனத்தில் பேதர் அப்போஸ் சொல்கிறார் நீங்கள் மனம் திரும்பி ஒவ்வொருவரும் பாவம் மன்னிப்புக்கென்று இயேசு கிருஷ்ணனுடைய நாமத்தில் ஞானஸ்தானம் பெற்றுக்கொள்ளுங்கள் அப்பொழுது பரிசுத்தாவின் வரத்தையும் பெறுவீர்கள் ஆக இந்த ஞானஸ்தானம் தொடர்ந்து அப்போஸ் நடவடிக்கைகளில் வருவதை நாம் பார்க்குறோம் அப்போஸ் நடவடிக்கைகள் இருபத்தெட்டு அதிகாரத்தில் ஒன்பது இடங்களில் வித்தியாசப்பட்ட மக்கள் வித்தியாசப்பட்ட நிலப்பரப்பில் வித்தியாசப்பட்ட மொழி பேசுகிறவங்க ஆணும் பெண்ணும் எல்லோரும் ஒரே கடமையை செய்திருக்காங்க ஒரே கீழ்ப்படுதலை காண்பிச்சிருக்காங்க அது ஞானஸ்தானத்தில் தான் ஆகவே ஞானஸ்தானம் பெறாத ஒரு ஆள் கிறிஸ்தவனாக இருக்க முடியாது என் அன்பு சகோதரர்களே அதனால் தான் பாவம் மன்னிப்புக்குரிய ஞானஸ்தானம் நோவாவினுடைய பேழையில் நோவா காப்பாற்றப்பட்டது போல அந்த வெள்ளத்தில் அவன் காப்பாற்றப்பட்டது போல நீங்களும் கூட தண்ணீரின் கீழ்ப்படிதலில் தேவனுங்களை காப்பாற்றுகிறார் என்று சொல்கிறார் நாம் ஒரு பெரிய பூமி நிறைய ஒரு வெள்ளம் வர வேண்டும் என்று எதிர்பார்க்க வேண்டிய அவசியம் இல்லை நாம் முழுகும் அளவுக்கு ஒரு தண்ணீருக்குள்ளே கீழ்ப்படிந்தால் விசுவாசம் உள்ளவர்களாக கீழ்ப்படிந்தால் நாம் ரட்சிக்கப்படுவோம் மார்க் பதினாறாம் அதிகாரம் பதினாறாவது வசனத்தில் படிக்கிறோம் விசுவாசம் உள்ளவனாகி ஞானஸ்தானம் பெற்றவன் ரட்சிக்கப்படுவான் விசுவாசம் இல்லாதவன் ஆக்கினைக்குள்ளாக தீர்க்கப்படுவான் எப்போதும் ஞானஸ்தானம் பதிலாக சொல்லப்பட்டிருக்கிறது அப்போஸ் நடவடிக்கைகள் பதினாறாம் அதிகாரம் முப்பதாவது வசனம் புதிய ஏற்பாட்டில் நூற்றி எண்பத்தி ஏழாவது பக்கம் அவர்களை வெளியே அழைத்து வந்து ஆண்டோன் மாறே ரட்சிக்கப்படுவதற்கு நான் என்ன செய்ய வேண்டும் என்றான் பிலிப்பு நாட்டு சிறைச்சாலைக்காரன் நடு இரவில் பவுலை பார்த்து சீலாவை பார்த்து இந்த கேள்வி கேட்டான் ரட்சிக்கப்பட நான் என்ன செய்ய வேண்டும் நடு இரவில் கேட்குறான் அவங்க ஒரு ரோமன் அவனுக்கு என்ன பதில் கொடுக்கப்பட்டது என்று பாருங்கள் அந்த பதிலை அவன் எவ்விதமாக ஏற்றுக்கொண்டான் என்பதை பாருங்கள் இதை அப்போஸ் நடவடிக்கைகள் பதினாறாம் அதிகாரம் முப்பத்தி மூன்றாவது வசனத்தில் மேலும் ராத்திரியில் அந்நேரத்தில் தானே அவன் அவர்களை அழைத்து கொண்டு போய் அவளுடைய காயங்களை கழுவினான் கவனியுங்கள் அவனும் அவனுடைய வீட்டார்கள் அனைவரும் உடனே ஞானஸ்தானம் பெற்றார்கள் இது நடு இரவில் நடந்தது இது ஒரு ரோமன் எவ்விதமாக கிறிஸ்தவனாய் மாறினான் என்பதை காட்டுகிறது எவ்விதமாக நோவா பயபக்தி உள்ளவனாக வெள்ளத்துக்கு தப்பும்படி ஒரு பேழை உண்டு பண்ணி தன்னை காப்பாற்றி கொண்டானோ அவ்விதமாக இந்த நூற்றுக்கு அதிபதி ஒரு ரோமன் நடு இரவிலே ஞானஸ்தானம் பெற்றான் நீங்கள் கேள்விப்பட்டிருக்கீங்களா எங்கன்னா நடுராத்திரியில் ஞானஸ்தானம் கொடுக்கறது கேட்கல ஆனால் நடுராத்திரியில் பிரசவம் ஆகிறத கேள்விப்பட்டிருக்கீங்களா உலகத்தில் முக்காவாசி பேருக்கு இரவில் தான் பிரசவம் ஆகுது அப்போ ஒரு குழந்தை வயிற்றுலேருந்து வெளியே வருவது எந்த நேரமுமா இருக்கலாம் அது பகலாக இருக்கலாம் இரவலாக இருக்கலாம் ஞானஸ்தானம் பெறுவதற்கு கூட ஒரு கிறிஸ்மஸ் வர வேண்டும் நியூ இயர் வர வேண்டும் போப்பு வர வேண்டும் பிஷப் வர வேண்டும் பாதிரியார் வர வேண்டும் என்று நாம் எதிர்பார்க்க வேண்டிய அவசியம் இல்லை ஞானஸ்தானம் பெற விரும்புகிற மனிதன் அந்த சனத்தில் அவன் கீழ்ப்படியும் போது ஆவியானவர் அவனுக்கு உதவியாக நிற்கிறார் அவனுடைய பாவங்கள் மன்னிக்கப்படுகிறது சகோதரிலே கடைசியாக ஒரு செய்தியை நான் சொல்கிறேன் பழைய ஏற்பாட்டு காலத்தில் நிறைய பரிசுத்துவான்கள் இருந்தாங்க நோவா இருந்தார் யோபுன்னு ஒருத்தர் இருந்தார் தானியல்னு ஒருத்தர் இருந்தார் நிகரற்ற பரிசுத்துவான்கள் ஆவியானவர் சொல்கிறார் 
வாசிப்போம் பைபிளை குறித்து வச்சுக்கோங்க எஸ்ஐகியல் பதினாலாவது அதிகாரம் பதினாலாவது வசனம் அப்பொழுது நோவா டானியல் யோபு ஆகிய மூன்று புருஷரும் அது நடுவில் இருந்தாலும் அவர்கள் தங்கள் நீதியினால் தங்கள் ஆத்மாவை மாத்திரம் தப்புவிப்பார்கள் என்று கத்தராகிய ஆண்டவர் சொல்லுகிறார் இந்த வசனம் என்ன சொல்லுதுன்னா Noah, Job and Daniel can deliver their own soul only. They cannot help their family. Meendum, Esekil, 14 Adhikaro, 20th Vosunu Parangal. Noah, Daniel, Job, that is not the same. They are the same as 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 the same. குமாரனை ஆகிலும் குமார்த்தி ஆகிலும் தப்பி வைக்க மாட்டார்கள் என்று என் ஜீவனை கொண்டு சொல்கிறேன் என்பதை கத்தராகிய ஆண்டவர் உரைக்கிறார் இந்த வசனம் தேவனுடைய வார்த்தை தேவன் கூறின வார்த்தை மறுபடியும் மறுபடியும் ஒரு தெளிவை நமக்கு தேவன் கொடுக்கிறார் நோவா ஜோபன் டேனியல் மே டெலிவர் தேர் ஓன் சோல் But they cannot help their family. No one in the world, 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 no one in the world. But in the world, no one in the world, no one in the world. That's why it's the reason. That's why it's one of the most important things. Let's read the two verses. Let's read the two verses. You are all one of them. One of them. One of them. One of them. கத்ராகி ஏசு கிருஷ்ணன் நாமத்தில் ஞானஸ்தானம் பெற்றுக்கொள்ளுங்கள் ஒவ்வொருவரும் என்று சொல்லும்போது ஒவ்வொரு மனிதனும் இன்றைக்கி கிறிஸ்தவத்தில் கத்தோலிக்கர்களும் ப்ராட்டஸ்டன்ட் மக்களும் பந்திகோஸ்த மக்களும் என்ன நினைக்கிறாங்க அப்பா கிறிஸ்தவர் அதனால் நாங்களும் கிறிஸ்தவர்கள் அப்பா மோட்சம் செல்வார் ஆகவே நாங்களும் மோட்சம் செல்வோம் அப்பாவுக்கு பாவ மன்னிப்பு உண்டானது ஆகவே எங்களுக்கு உண்டானது இது தவறான போதனை இந்த தவறான போதனை இந்நாள் வரைக்கும் கத்தோலிக்கர்களும் ப்ராட்டஸ்டண்ட் மக்களும் பகிரங்கமாக செய்து வருவதை நாம் பார்க்கிறோம் என் அன்பு சகோதரர்களே நீங்கள் விழித்து கொள்ளுங்கள் நீங்கள் எழுப்புதல் அடையுங்கள் இதோ கத்தராகி இயேசனுடைய வருகை நெருங்கி இருக்கிறது என்பதை புரிந்து கொள்ளுங்கள் நோவா காலத்து வெள்ளம் நோவாவையும் அவனுடைய குடும்பத்தையும் காப்பாற்றியது அதை இந்த உலகத்தில் உள்ள எல்லா மனிதர்களும் மனதார அறிந்திருக்கிறார்கள் நோவாவினுடைய பேழை அரராத் மலையில் ஒதுங்கி இருக்கிறத இன்றைய தொல்லியல் துறை நமக்கு காண்பிக்கிறது மலைகள் மீது உள்ள உப்புகள் கடல் மட்டம் அந்த மலையின் உயரத்துக்கு உயர்ந்தது என்பதை நமக்கு காட்டுகிறது இதையெல்லாம் புரிந்து கொண்ட மனதார அறிந்திருக்கிற மக்கள் அவர்கள் விசுவாசமற்றவர்களாக இருக்கிற இந்த காலத்தில் நீங்களும் உங்கள் வீட்டாரும் ரட்சிக்கப்படத்தக்கதாக கத்ராகி இயேசு கிருஷ்ண விசுவாசியுங்கள் அப்பொழுது நீங்கள் உங்கள் வீட்டாரும் ரட்சிக்கப்படுவீர்கள் என்று சொல்லி இன்றைய செய்தி நான் இங்கே நிறைவு செய்கிறேன் பிரார்த்தனை செய்வோம் பரலோகத்திலே வாசமாக இருக்கிற அற்புதமான தகப்பனே இந்த நாளிலே நாங்கள் கேட்ட நற்செய்திக்காக உங்களுக்கு தோத்திரம் இயேசுவன் நாமத்திலே ஜபம் கேளும் பிதாவே ஆமேன் அன்பான சகோதர சகோதரிகளை மீண்டும் சந்திப்பதில் நான் மகிழ்ச்சி அடைகிறேன் விசேஷமாக உங்களிடத்துல ஒரு வேண்டுகோள் ஒரு ரெக்வஸ்ட் என்ன அப்படின்னா நம்முடைய பைபிள் அவர் ப்ரோக்ராம் பலவிதமான சேனல்களில் வருது அதோடு கூட ரொம்ப முக்கியமாக இப்பொழுது உங்கள் இடத்துல பொதுவாகவே நம்ம திருமண நேரம் நிகழ்ச்சியில் பணம் கொடுங்க இந்த நம்பர் பாருங்கள் அனுப்புங்க அப்படின்னு நம்ம கேட்டதே கிடையாது ஆனால் மிகப்பெரிய ஒரு ரெக்வஸ்ட்டை மிகப்பெரிய ஒரு விண்ணப்பத்தை உங்கள் முன்னால் நான் இப்போ வைக்கலான்னு இருக்கேன் அது என்னென்னா நம்முடைய பைபிள் அவர் டிவியினுடைய யூடியூப் சேனலை நீங்கள் பார்க்குறீங்க நிறைய பேர் ஒரே ஒரு விஷயம் அதை பிறருக்கு அறிமுகம் செய்யுங்கள் அடுத்தது சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் இந்த லைக் பண்ணுங்கன்னு நான் சொல்ல மாட்டேன் அக்செப்ட் பண்ணுங்க ஏன்னா ட்ரூத் இல்லையா அது அதை நாம் அக்செப்ட் தானே பண்ணணும் இல்லையா அடுத்தது அந்த வியூஸ் எவ்வளோ பார்க்குறாங்களோ அவ்வளோ தூரத்துக்கு நாம் அந்த வசன விதைகளை இன்னொருவருக்கு நாம் கொண்டு சென்றதாக இருக்கும் பழைய ஏற்பாட்டு காலத்தில் குஷ்ரோகிகள் எல்லாருமே சாகிற ஒரு தருவாயில் ஊரே இருக்குது பட்டணமே இருக்குது இவங்க அந்த கோட்டினுடைய எல்லைக்கு வந்த உடனே பகஞ்சனெல்லாம் ஓடி போயிட்டு உணவுப் பொருள்லாம் கிடக்கிறத பார்த்த உடனே ஆஹா இந்த நற்செய்தியை நாம் சொல்லாமல் போனால் நமக்கு ஐயோ என்று சொல்லி அவங்க நல்ல செய்தியை கொண்டு போய் ஊரில் சொன்னாங்க அதுபோல் இந்த சுவிசேஷம் இந்த சத்தியம் இந்த கிறிஸ்தவ விழிப்புணர்வு ஒருவர் பேச 
அதை மற்றவர்களுக்கு அறிமுகம் செய்கிற ஒரு வேலையை ஒரு அந்திரியாவினுடைய வேலையை அவர் அவர் தானே பண்ணார் இயேசுவை கண்டேன் வந்து பாருங்க அப்படின்னார் அதை நீங்கள் செய்யும்படி உங்களை அன்போடு கூட கேட்டுக்கொள்கிறேன் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க மற்றவர்களுக்கு ஷேர் பண்ணுங்க இந்த ட்ரூத்தை அக்செப்ட் பண்ணுங்க மற்றவர்கள் இதை அக்செப்ட் பண்ணுறதுக்கு நீங்கள் ஒரு கருவியாக உதவியாக இருங்க நிச்சயம் இது நிமித்தமாக இந்த சுவிசேஷ ஊழியத்தினுடைய பலனில் உங்களுக்கு பங்குண்டு இல்லையா God bless you. தேவன் உங்களை ஆசிர்வதிப்பாராக நன்றி குற்றம் நீங்கி குற்றம் நீங்கி விட குணமாறிற்ற ஆட்டு கூட்டின் தொடர்பு கொள்ள வேண்டிய முகவரி திருமறை நேரம் ஐம்பத்தி எட்டு சர்ச் தெரு குமரன் நகர் சென்னை ஆறு லட்சத்தி எண்பத்தி இரண்டு தொலைபேசி எண் பூஜ்ஜியம் நான்கு நான்கு இரண்டு ஐந்து ஐந்து பூஜ்ஜியம் பூஜ்ஜியம் எட்டு எட்டு இரண்டு செல்போன் ஒன்பது மூன்று எட்டு ஐந்து ஐந்து பூஜ்ஜியம்